ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிர்ஜாவதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மசாலா நம்ம வந்து தயார் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கிராம்பு அது கூட ஒரு துண்டு பட்டை இது மூணையும் போட்டு மிக்சியில் ஃபைன் பவுடர் அடைக்க வேண்டாம் சும்மா நொறுநொன்று அரைச்சா போதும் இந்த ஏலக்காய் ரெண்டு அதையும் போட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது கூடவே வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா இஞ்சி ஒரு துண்டு ரெண்டு பூண்டு இதையும் போட்டு அந்த பவுடர் கூட நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தனியாக கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து பொட்டுக்கலை மாவாக லைட்டாக வறுத்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் பொட்டுக்கலை மாவாக இதையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து நான் கால் கிலோ கொத்துக்கறி எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு பேன் எடுத்து அதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றிட்டு அந்த கொத்துக்கறியை இதில் போட்டுக்கோங்க நல்லா ஆயில் வந்து சூடானதுக்கப்புறம் கொத்துக்கறி இதில் போட்டுக்கோங்க எலும்பில்லாமல் இருக்கணும் இது கடையில் கேட்டாலே உங்களுக்கு கிடைக்க கொத்துக்கறின்னு சப்போஸ் கிடைக்கலைனா நீங்கள் எலும்பில்லாமல் வீட்லேயே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் சேர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா இருக்குல்ல அதையும் இந்த அந்த பேஸ்ட்டையும் இது கூட போட்டுருங்க சால்ட் வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணும் இந்த மாதிரி ட்ரையாக வர வரைக்கும் குக் பண்ணணும் தண்ணி விட்டுதுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரையாக வர வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பொட்டுக்கலை மாவு பவுடரை வந்து லைட்டாக தூவிக்கலாம் தூவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுவும் கொத்தமல்லி தலையும் இதையும் இது கூடயே போட்டு வடைக்கு பிடிக்கிற மாதிரி வடை மாதிரி போடாமல் பால்ஸ் மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்க சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் அரைக்கணும் ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்க வந்து வெங்காயம் பிடிக்காதவங்க வந்து நம்ம கடைசியாக வடைக்கு போடுற மாதிரி போட்டோம்னா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு தெரியாமல் நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க நீங்கள் கடைசியில் ஆட் பண்ணுறனா கூட கொத்தமல்லியும் வெங்காயத்தையும் கடைசியில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொத்துக்கறியை மட்டும் அரை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு இதை கடைசியில் கூட ஆட் பண்ணி பால் மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து ஒட்டுக்காகவே அரைச்சிட்டேன் இப்போ இதுக்கு கூட உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு இதாக இல்லைனா உன்னி கொஞ்சம் கூட பொட்டுக்கலாமாவும் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி சேர்த்து பால் மாதிரி நம்ம பிடிச்சிக்கணும் சின்ன சின்ன மீடியம் சைஸ் பாலாக பிடிச்சா போதும் ரொம்ப பெருசாக பிடிக்க வேண்டாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சின்ன சின்னதாக பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா நீங்கள் நல்லா நைஸ் பாலாக கூட பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பா எல்லா இதையும் நல்லா பால் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி கால் கிலோ கொத்துக்கறிக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு இது வந்திருக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் உங்களுக்கு பால்ஸ் வரும் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து ஆயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லா பால்ஸையும் போடுங்க ஏன்னா பொட்டுக்கலை மாவு போட்டிருக்கனால சீக்கிரம் மேலே கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிரும் அதனால் இது போட்டோடனே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஒரு குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி குக் ஆனதும் திருப்பி விட்டுருங்க இன்னொரு சைடு நல்லா குக் ஆகட்டும் ஆல்ரெடி இதை வேக வச்சனால ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பப்புள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதையுமே நீங்கள் எடுத்துடலாம் லைட்டாக இப்போ நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருங்க இதே மாதிரி மீதி இருக்க பால்ஸையும் போட்டு நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எடுத்து வச்சுருங்க அவ்வளோதாங்க கொத்துக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்